Alrighty, so there we go. Hello, guys. Hello. Good hello. evening, teacher. Good evening. Good evening. Sir. Good evening. Good evening, Luis, Julio. Thank you for coming. How are you doing today, guys? How's your day going? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué cuentan? Teacher, the day was a very different. <laughs> oh, really? And why? Why is that? Jorge, what happened? Because this day uh shaking. Ah, I see. Why yeah. all having dinner? I see. Okay. <laughs> Hopefully that didn't make your stomach upset or something like that. Because I mean <laughs> that's that's really 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 bad. That's awful. So you were having dinner when the uh like earthquake happened, right? How about you, Julio? What were you doing at the time of the of this? What what were you doing when that happened? I was I was coming from Aguachapan. Uh, I were working over there uh, oh. all week long, and I was waiting for the Uber. Oh, I see. <laughs> so you were waiting. Uh -huh. uh, I was uh, at the uh, in, uh, out of the mall. I see. Mm -hmm. Okay, I see. Well, <laughs> yeah, I mean, I was actually at home. I was like inside the house, and then it started like everything was shaking, and then I just wanted to to go out because of that, and um, that makes me really nervous. I guess uh, I was a little scared that something could happen. I don't know about you guys, but I remember that when I was a little kid, like in 2001 or something like that, there was like that really huge earthquake that happened. I, I don't know if you guys can remember that. I, I can imagine that you can remember that, uh, Julio, the earthquake did, that, did, that happened. I did. You do, right? I, so, I so yeah, I, I mean, I was, little, I was a little kid back then and I was like playing on the street with, uh, a little friend of mine and then it started uh, the, the earth was shaking and then I was really nervous and I, I didn't know what was going on at that point I didn't know <laughs> and then I saw all that information in the news uh, people saying that uh, some people died because of that and I was that was really awful so I'm, ha I'm happy to see you guys and, and I'm happy to see that you guys are doing fine that's perfect I'm, I'm really happy about that Thank you, teacher. Me either. Bueno, ¿qué tal los demás? Eh, ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Que solamente haya sido el susto, ¿verdad? Creo que todos lo sentimos. Fue bastante, bastante fuerte, ¿no? It was six, six, five, seven, something like that. And, uh, and the, I don't know, the, the point it was in Uslután. Because right. of uh, Uslután. That's true, yeah. I, I saw something like that. They say that it was like located close to Usulutan, something like that. Yeah, that's the reason why it was like really strong for us. Vamos a ver, ¿qué tal los demás que me pueden contar? ¿Qué, qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo están? ¿Están asustados? Are you guys? Hi, teacher. Good evening. Good evening, Francisco. How are you? I'm doing great. I'm just a little tired I guess a little tired and I'm a little sleepy too but I'm doing fine how about you I'm fine thank you awesome. uh, I was uh, here here at, at home the the tremor is, is was uh, uh, a little a little strong yeah my wife my wife my wife was uh, a little scarred <laughs> I see. Yeah, oh because, the ceiling, mm -hmm. because the ceiling, because the ceiling made a, a a noise. Oh, oh my goodness! But nothing, nothing yeah. happened, right? Nothing happened to the to the ceiling. There is no damage to the ceiling. No, no teacher, no teacher. No damage. Very good. But uh, it yeah. just made that that strange noise. I can imagine, and she got yeah, yeah. 
she and she was nervous and scared because of that. Yeah. I see. Well, <laughs> I can imagine. I can imagine. Yeah, this is really, really awful. I mean, uh, people in my family don't like uh, earthquakes either. I mean, they get really nervous and they start like freaking out. So oh. I'm happy to see you guys. I was say I was saying that to the to the others while we were waiting for you that I'm happy to see that everybody is here for the class. So thank you for coming, guys. <laughs> Vamos a ver qué tal los demás, ¿cómo están? Carla Delgado, ¿cómo está? Good evening, teacher. I'm fine, thank you. Very good. So the earthquakes too. And uh, what were you doing when the earthquake happened? What were you doing? I was in my house. I was walking when I felt and I heard and I felt. I see. <laughs> and were you with other people or were you by yourself alone? No, uh, here uh, it's my mom and my father. Mm. My mother uh, was scared. ¿Cómo se dice rezar? Pray, pray. She started praying. Uh, so she was, uh, she started to pray, right? <laughs> After that happened, okay, ahí sí. <ríe> ya veo. Muy bien, muchas gracias, Carla. Está bien. <ríe> Creo que es bueno, ¿verdad? Siempre rezar o orar, como a ustedes les guste. Eh, en, que, en situaciones de ese tipo, ¿verdad? <ríe> Creo que eso nos da un poco de, de alivio, nos reconforta un poco. Si ustedes creen en eso, creo que está muy bien. <ríe> Vamos a ver. Romeo, how are you doing today, Romeo? Hi, teacher. How are you? Um, fine. Um, today for the earthquake, I was with my children at the at the street. Uh, uh, we are to we 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 estábamos we were to play at the street and how do you say de repente? And then all of a sudden. Uh, sorry. Yeah, I'm gonna write it down for you. So you can see it. So all of a sudden. All of a sudden? Uh -huh. Like this. I, I um, sent it to you so you can. Oh, yeah. All of a sudden, uh, I heard that uh, the roof of my house. You can also up. say this. Uh, I, I'm going to send you some another word. So you can say say something different if you want. You can say suddenly. Yeah. Like suddenly. Uh, yeah, 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 yes. Yeah. Suddenly. Uh, uh, I I heard yes I heard that the roof of my my house is, were uh, was cracked tronando no sé haciendo ruido <laughs> <laughs> no encuentro la la palabra <laughs> but, Tr uh, tronó tronó yeah. <laughs> broke I don't know <laughs> but I I ran with my children to the the street. At the okay. middle of street, yeah. <laughs> so you heard like that, a uh, cracking noise. Yeah. <laughs> from, the, from the roof, from the ceiling. Yeah. Right? Okay. Okay. No yeah. problem. Thank you. Thank you, Romeo. Very good. Okay. Muy bien. <laughs> Como Francisco dice que estaba, I was playing on the tablet with my son when we received a notice in it one minute before the event. Yep. That's really interesting, right? How it works. Because now if you have this, uh, I, I don't know about iPhone, but when it comes to Android, if you have an Android, then you receive a notification, sometimes a few, let's say a few seconds or maybe a minute before it actually happens. So that's really, really interesting. I mean, that's perfect. You know how they used to say that uh, dogs barking, that was like a sign that something was going to happen, but now we have technology. <laughs> so I think that that's very good. Bueno, guys. Excelente. Muchas gracias a todos. De verdad, me gusta escuchar sus eh, experiencias, sus anécdotas, la verdad. Lo hacemos para practicar y también para poder in interactuar, ¿verdad? Así que muchas gracias, como siempre. Eh, bueno, el día de ayer nosotros estuvimos hablando acerca de las emociones, acerca de los sentimientos, si ustedes se acuerdan, y estuvimos ahí practicando un rato, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que hicimos el día de ayer. 
vamos a continuar con nuestros temas. Eh, todavía estamos en la parte de la sección 4. Eh, ya hablamos acerca de feelings and gestures and that kind of things. So you guys know how to uh, talk about it. Like, for example, uh, did you feel happy? You, you, can, you can describe that, that feeling. Or if you are afraid or scared or amazed. We had a lot of vocabulary yesterday, right? We had like sad, afraid, bored, happy, shame, nervous, guilty, lonely, all those things, right? Okay, vamos a ver. Entonces ahora nosotros nos quedamos ahí pendientes con una parte que era eh, la siguiente sección, por así decirlo, bueno, el siguiente tema en el cual nosotros vamos a describir qué es, como gestos de alguna persona, ok gestos, en este caso vamos a aprender a describirlo, ok muchas veces no sabemos cómo entonces vamos a aprender a hacer eso vaya, primero que nada quería mostrarles por acá un video, ok, vamos a ver un video rapidito y después vamos a empezar eh, a a revisar esa parte, ¿ok? So, bear with me for just a second, guys. So I can show you. And I just want to make sure that I have the, the audio turned down because I, I know that sometimes I forget. So I don't want that uh, to happen. I don't want that. So, here we go. All right, so we're going to listen to the video. It's really short. It just lasts for like 40 seconds, I guess. So we're going to listen to the video and then we are going to uh, discuss the information on the video, ¿ok? Here we go. Hi, are you ready to begin? I want you to take a look at the following images and listen to the following expressions. Remember to play the audio program and repeat it as many times as you need to. He's biting his nails. He's rolling his eyes. He's scratching his head. He's tapping his foot. He's turning his hair. He's wrinkling his nose. Now I want you to use the previous expressions with these adjectives to describe how the man is feeling. Annoyed, bored, confused, frustrated, impatient. Bueno, entonces como se fijan está bien corto, ¿verdad? Bien, bien corto. Entonces dice, what is this man doing in each picture? Match each expression with a picture, then compare with a partner. Okay? So basically, we just have to look at it, like uh, picture A, then picture B, C, D, and E. And then you have to basically describe what is going on in the picture. So we have uh, different things here. We have number one, he is biting his nails. Then number two, he's rolling his eyes. Number three, he's scratching his head. Number four, he's tapping his foot. Number five, he's twirling his hair. And number six, he's wrinkling his nose. Okay, so then we have, it says here, use the pictures in part A and these adjectives to describe how the man is feeling. Like, for example, you can say, um, uh, we have an example here at the bottom that says in the first, uh, in the first picture, he's twirling his hair, he looks nervous. Okay, so basically we need to say something like that. Vamos a ver. Eh, ¿Qué significa uh, his biting his nails? What does that mean, guys? What does that mean? Mordiendo, teacher. Mordiendo las uñas, ¿verdad? Se está mordiendo las right. uñas. Very good. Awesome, guys. And then number two, he's rolling his eyes. This is really easy. I guess that you don't have any problems with this. Uh, he's just like rolling his eyes. Lo está como girando. Then number three, he's scratching his head. What does that mean, guys? To scratch. Do you know what scratch means? It's like when you... Rascar o arañar. Rascándose. Correcto. O arañar. Perfecto. Muy perfecto, ok. And if you want to say, por ejemplo, si, si, si quieren hablar acerca de otra cosa, digamos, eh, que un artículo o una cosa tiene 
como rayones, por así decirlo. Ustedes dirían que tiene scratches, ¿ok? Scratches. Like uh, my car, it has some scratches only, ¿ok? You can say that, for example. Ok, then we have number four. He's tapping his foot. So what does this mean, guys? What is the meaning of that? What do you think that it means? ¿Cuál es el significado de he's tapping his foot? What do you guys think? Tocando, teacher. Perdón. Tocando. Tocando, ok. okay. Zapateando. En his eyes. Zapateando. Bueno, suena bastante bien, ¿verdad? <ríe> Zapateando, ok. Bastante. Creo que sería como el más apropiado, quizás, ¿verdad? <ríe> Zapateando es como, como cuando damos, este es como tapping his foot, es como cuando damos pequeños golpecitos con el pie, ¿ok? O estamos impacientes, o estamos nerviosos, ¿verdad? Empezamos a dar pequeños golpes con el pie, a eso se refiere. ¿Qué piensan ustedes, guys, acerca de alguien que hace eso? Que está ahí como moviendo el pie todo el tiempo. A muchas personas le parece incómodo, ¿verdad? Estar con alguien que es así. Como que, que te puedes quedar tranquilo un ratito. Entonces, I don't know about you guys. Vamos a ver. You don't, okay. You don't mind. Vamos a ver. Luego, no tenemos número 5. Tenemos his twirling his hair. ¿Qué significa twirling his hair? What does that mean, guys? Como que. Uh, ¿Cómo estar? Girando o retorciendo su cabello, algo así. Se está retorciendo el cabello, cabal, exactamente, esa es la respuesta. Está retorciendo el cabello, es como que se lo empieza ahí a... con los dedos, ¿verdad? And then we have number six, he's wrinkling his nose. What does that mean, guys? The ring, wrinkling. Mm. Como que... Arrugar. Correcto. Está arrugando su nariz. Con gesto, ¿verdad? Vaya, bueno. vale, entonces, eh, ¿qué podemos decir nosotros, eh, por ejemplo, acá? Vaya. Vale. Quiero que ustedes me digan a mí. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiere... Quiero que me lo digan en inglés, ¿verdad? Uh, so, in the first picture, for example, he's uh, twirling his hair. He looks nervous. That would be like the answer. Then uh, you can see, for example, in number uh, in the in the fourth picture, uh, he's biting his nails. He looks like, let's say, impatient. For example, you can say that. I quiero que lo note, anotemos por ahí unos ejemplos acerca de esto. Vamos a decir, eh, por ejemplo, en en la segunda fotografía, qué es lo que está haciendo y qué es lo que piensan ustedes. Cómo luce. Luce, por ejemplo, frustrado, luce avergonzado, luce confundido, eh, molesto o enojado, irritado. Vamos a tratar de darle una respuesta a cada uno, ¿ok? Hagamos eso, por favor. Cuando lo tengan, por favor, me hacen saber. So as soon as you have it, guys, please let me know.
Ok, vamos a ver. Entonces, ¿cómo vamos, guys? ¿Ya tienen alguno por ahí? The number one teacher. Number one, okay, very good. Go ahead, Sofia. He's, he's biting his nails. I This think one? he's, yeah, he's mm -hmm. nervous, frustrated, disgusted, disgusted, mm -hmm. and frustrated. I, no, I said that. And impatient. Very good. So you think that he looks, uh, Frustrated, uh, disgusted, and also, uh, did you say nervous? Yes. Nervous. Okay, very good. Thank you so much, Sophia. Thank you. I'm sorry about that. I have bad memory sometimes, but thank you. Very good job. Very good job. Vamos a ver. Creo que Carla está lista por ahí ya para decirnos el de ella. <laughs> In the second picture. He's wrinkling his nose. He mm -hmm. looks disgusted about the trash on the street. Okay, awesome. Very good. Very good job, Carla. Thank you. I appreciate that. Very good. Muy bien. Entonces, Carla dice, en la segunda imagen o la segunda fotografía, él está arrugando su nariz. Él está, eh, digamos, eh, ¿cómo se puede decir? <laughs> eh, se me, va, se me va a veces, se me va, guys. ¿Cómo pudiéramos decir? Carla, ayúdame, ¿cómo, cómo sería? Eh, disgustado. Disgustado, ¿verdad? Disgusted, o oh, maybe un poco asqueado, quizás. Uh -huh. Un poco asqueado por la basura. Ok, very good, very good, thank you. It's disgusting. Desagradado, digamos, también. <ríe> Desagradado. Ahí está, vamos a ver, ¿quién más? There we go. We have Romeo. Romeo, go ahead. Okay. At the letter A, he's maybe nervous. Mm -hmm. At uh, the letter B, he's disgust, disgusted, mm -hmm. um, frustrated. At uh, the letter C, maybe he's confused. Mm -hmm. Letter D, mm, he's nervous. Mm -hmm. Letter E, uh, he's impatient. At uh, the letter F, he's um, maybe um, confused. Confused? Yeah, that could be. Yeah, very good. Okay, awesome. Yeah. Thank you so much, Romeo. Very good. Very, very good. Okay, Romeo just uh, described all six pictures that we have. Okay, very good. Very good job. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Quién más está por ahí? ¿Que quiera participar? Entonces nos vamos quedando. Uh -huh. uh, yes, the, no. the number C is uh, impatient and is irritated. Ok, so letter C is impatient and irritated, right? Ok, very good. Ok, what else? What else, uh, Ana? Yes, teacher. Uh -huh. What else? Uh, do you can you please describe one more? Like maybe uh, is a uh, 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 he he's rolling his eyes. Mm -hmm. Okay. Very good. So that would be letter C, right? Or letter you C. can also say the the third picture as well. Third picture. It's mm -hmm. correct. Very good. Very good. Thank you so much, Anna. Thank you. Very good Thank job. You. There we go. Muy bien. Muchas gracias, Anna. Vamos a ver, ¿alguien más por ahí que quiera participar? Si se fijan, podemos seguir básicamente también el mismo formato que está aquí, ¿verdad? Para que nos sintamos más seguros. Like, for example, you can say in the first picture, or you can say, you can just change this. In the second picture, he is uh, rolling his eyes. Ok. He looks... Uh, Let's say, for example, annoyed. Okay, you can say something like that. Very easy. So it can be like, so you can have like more confidence when you say it. Okay, very good. So 
¿Alguien más, guys? ¿Alguien más que quiera participar? ¿O nos quedamos hasta ahí? ¿Lo seguimos? Vamos a seguir, quizás, ¿verdad? Prácticamente, esta era como la parte que nos hacía falta de ayer. Prácticamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a continuar con el, eh, nuestros temas. Vamos a pasar a la siguiente parte. A menos que tengan alguna pregunta. Any question, guys? Any questions, concerns? No questions. All right, very good. All right, so let's continue. In this case, we are going to uh, move on to the next topic. We have a new topic here. This is about um, the model verbs, okay? Models and adverbs. We are going to learn a little bit about that, okay? So we have the object here. It says, in this class, you will listen, practice, and learn about body language using models and adverbs, okay? Entonces, vamos a entrar en este tema que es acerca de eh, un poco del lenguaje corporal utilizando modales y adverbios. ¿Ok? Vamos a ver, eh, ¿qué son los modales y qué son los adverbios, guys? What do you guys, what do you guys know about this? About models and adverbs. What, what can you guys tell me about it? ¿Qué dijimos que eran los adverbios? ¿Qué, qué son? ¿Qué son los adverbios? Vamos a ver, ¿para qué sirven esos? To describe the nouns. To describe nouns, ok. Ok, very good, thank you. Vamos a ver, who else? Uh, anybody else? ¿Alguien más que tenga una idea de acerca de qué son los adverbios? Uh, <coughs> teacher, the adverbs are, are words and complement to, to the verb. Okay, very good, very good. That is correct. Thank you, Francisco. Muy bien, entonces, como dice Francisco, básicamente los adverbios son como complementos, ¿verdad? Para los verbos, ¿ok? Tenemos adjetivos que son para darle una cualidad a un nombre y los adverbios le dan como más información al verbo. Por ejemplo, como les decía, son, um, digamos... Eh, cuando ustedes dicen que hacen algo de alguna forma en específica, por ejemplo, uh, podemos decir que camino rápido o camino lento. Eh, for, for example, you can say like, uh, so I was walking slowly or I was walking uh, really fast. That is like an adverb because you're describing how you are doing the action. Okay, so that is what an, ar what an adverb does. Basically, it adds more information about Uh, what uh, the action in the sentence, okay? So that's what it is. And then we have the model verbs. What do you guys know about models verbs? What What do you got? What do you guys know about it? ¿Qué son los verbos modales, guys? ¿Qué son? Los, los verbos modales, eh, bueno, por acá se los voy a decir yo mejor. Eh, los verbos modales son verbos como auxiliares, por así decirlo, que se... Acá está la definición. So it says here that are verbs that we use to provide additional information about the main verb. They are known as a type of auxiliary verbs, okay? There are nine models in the English language, okay? So we have nine in total. Aquí están los verbos modales. Estos son todos, todos, todos. Tenemos uh, can and could. We have shall, uh, shall and should. Sorry. Then we have will and would may and might, and then we have must. Okay, tenemos los verbos modales, guys. Eh, ¿Cómo funcionan? Básicamente, estos van a la par de otro verbo. Por ejemplo, eh, como aprendimos quizás hace mucho tiempo, podemos decir, I can uh, speak English. Okay, for example. Or you can say, uh, I could bring something Permítame, guys, que llame. Por aquí está. You could bring uh, some, uh, let's say, books uh, to the class. Entonces, ahí está. Si se fijan, tenemos el sujeto, tenemos el verbo modal, luego tenemos el verbo principal, ¿ok? Este es el verbo principal. ¿Y qué es lo que hace el modal? Prácticamente le cambia un poco el significado, ¿verdad? Eh, aquí, aquí decimos, yo... Eh, pudiera traer algunos uh, libros como de posibilidad. O you can say, I can bring some books uh, to the class. 
¿ok? Siempre es eh, el verbo traer, pero le cambia un poquito el significado. Aquí es, acá sería, yo puedo traer algunos libros a la clase, por ejemplo. Entonces, eso es lo que hacen los verbos modales. Le cambian el significado al verbo principal, ¿verdad? Nos ayudan a cambiarle también el tiempo. Por ejemplo, en el caso de will. So, I will bring some flowers. For example, ¿ok? Yo traeré algunas flores. Nos estamos hablando de, del futuro. Luego, pues, tenemos los verbos que nosotros vamos a estudiar para este tema, que son los de posibilidad, los verbos modales de posibilidad. Y tenemos acá may, might, and must. ¿Ok? So, basically, those are the verbs that we use so we can describe, like, the possibility of something happening. So, may... It is a verb that we use, so we can describe like possibility in this case. Very good, that is correct, uh, Francisco. Changes the context of the sentence. Very good, very good. Entonces tenemos acá, eh, en este caso tenemos may. Y por acá se los, eh, bueno, tenemos como una agrupación. Eh, algunas, algunos usos de los verbos modales, ¿ok? Tenemos para hablar de posibilidades, probabilidades, etcétera. Tenemos, I could stay at my uncle's house, ¿ok? I could stay at my uncle's house, or I could stay at my uh, grandma's house, or my grandparents' house, for example. And then, uh, you can also use the model verb, so you can ask for advice, like, or permission, for example. Uh, can I use your, your phone to call my mother? Okay. Can I use your phone to call my mother? Estamos pidiendo permiso en este caso. Y también estamos hablando, eh, perdón, también podemos utilizar eh, los verbos modales para hablar acerca de hábitos. Ese es otro uso que tienen los verbos modales. Eh, por ejemplo, en este caso, fíjense bien. Dice, he would go for a walk now and then. ¿Qué significa esto? ¿Qué, qué es lo que significa esta oración, guys? ¿Qué es lo que nos dice ahí en español? ¿Qué piensan ustedes? Él podría ir a caminar ahora y después. Ok, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Sofía. Gracias. Vamos a ver a alguien más. Teacher. Él iría por un camino. Él podría. Ahora, uh -huh. Y luego. Vamos a ver qué dice. Francisco nos acaba de decir algo y después nos va a decir Jorge qué es lo que piensa. Vamos a ver, Francisco. Él, él, él iría por un camino ahora y luego. Uh -huh. Ok, muy bien. Vamos a ver. Está bien. Vamos a ver qué dice Jorge. Él puede ir a, a dar un paseo ahora y luego. Ok, muy bien. Vamos a ver, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vamos a ver. Creo que todavía no le hemos dado exactamente lo que significa. Vamos a ver. Muy literal la estamos pensando. Muy literal. Tenemos que traducirla un poquito mejor. Bueno, probablemente esto no es como parte tanto del, del tema, pero nosotros podemos utilizar el verbo would en algunas ocasiones para hablar acerca de cosas que hacíamos en el pasado. Por ejemplo, veamos, se les voy a, les voy a decir este ejemplo y ustedes eh, luego piensen en esta oración. Vamos a ver, Romeo quiere decir algo. Romeo, go ahead. Maybe él iba a dar un paseo de vez en cuando. Por ahí estamos, bastante bien, muy bien. Romeo, bastante bien, bastante, bastante bien. Entonces, correcto. Vaya, básicamente, eh, cuando nosotros narramos como lo que solíamos hacer o lo que alguien más solía hacer, en muchas ocasiones nosotros utilizamos el verbo would. Por ejemplo, nosotros diríamos como eh, yo, uh, uh, digamos, si estamos narrando acerca de nuestro pasado, eh, yo comía eh, pupusas en la escuela eh, todas las mañanas, por ejemplo, eh, yo me levantaba a las seis de la mañana para bañarme, entonces, básicamente, cuando hablamos de ese tipo de cosas, nosotros utilizamos would para hablar acerca de esas cosas que hacíamos en el pasado. Vamos a ver qué dice Francisco. Partiendo de eso, tal 
entonces podría ser él salía a caminar de vez en cuando Ok, por ahí está, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, excelente, ese es el significado prácticamente, Francisco, ese es el significado, guys, entonces, uh, he would go for a walk now and then, es like como que él iría a dar una caminata eh, de vez en cuando, ok, una, una caminata de vez en cuando, entonces eso es el significado, ok, guys, recordemos, si ustedes quieren hablar acerca de cosas que hacían en el pasado, por ejemplo, como les estaba diciendo, El ejemplo de las pupusas, por ejemplo. So, I would eat pupusas every Monday, for example. I would, I would do that. Es como que yo comía pupusas eh, todos los lunes. ¿Ok? ¿Estamos claros? Una pregunta, guys. Any questions? Ahí estamos, ¿verdad? Ya. ¿Ah? ¿Cuál sería... Eh... La diferencia entre usar el put y el would y el significado en la terminación del verbo. Porque si tengo entendido, hay uno que da terminación en ia. Sí. Y estoy confundido entre esos dos. No sé cuál es el que da el significado. Sí, eh, bueno, muy buena pregunta, la verdad, Carla. Eh, es que depende en todo el contexto de la oración, por así decirlo. Porque si usted... El que usted dice es un condicional, ¿ok? Cuando usted eh, tiene algo que termina con IA, es como un condicional. Es como que, por ejemplo, yo comería, yo trabajaría. Entonces es como un condicional. Tendría que haber otra parte de la oración que completara ese condicional, por así decirlo. Entonces, uh, si yo me ganara la lotería, yo me compraría, por ejemplo, una casa. Entonces ahí es una condicional completa, ¿verdad? Entonces allí... Si utilizamos eh, would y nos cambia de esa forma en la que usted está diciendo. Sería, por ejemplo, uh, if I won the lottery, I would buy a house. Entonces, así, ¿verdad? Es como un condicional. Tendría que pasar algo más para que yo hiciera otra cosa. Y así. En cambio, en este caso, pues estamos hablando de algo eh, del pasado. No hay un condicional acá. Entonces, por eso... Eh, no cambia de esa forma como la que le estaba diciendo hace poquito okay. Okay. Thank you. you're welcome vamos a ver Romeo teacher I have a question uh, could you put the last page please because yeah. I have a the last page okay which one uh, do, you, do you mean like uh, 42? 42 42 let me see yes your this presentation one. yeah this one right here okay yeah. there you go for for the case must but i have a question uh mm -hmm. have to is some moral too mm -hmm. yes okay but in in this case uh must is similar can i use for a possibility basically when it comes to must uh it implies that you have the obligation to do something okay it's like you yeah. must do it i mean you have no choice and then have to in, in this case uh, okay it, it's similar sorry. but it is not the same sorry go ahead in this case it must is uh for the translation is tienes que debes or debes mm -hmm. uh, okay and have to tienes tienes ah uh, okay mm -hmm. okay thank you it's clear You're now. Welcome. ahí está okay. entonces sí muy bien como dice eh, eh, tenemos must y tenemos have. Casi que los dos, casi que representan lo mismo, parecido. Eh, pero la traducción es un poquito diferente también, ¿verdad? Must es debes. Okay? Por ejemplo, uh, you must attend to class every day, for example. Uh, that is an obligation. Okay? You don't have a choice. Then you have to. Uh, tienes que hacer algo. Okay? Es como tienes que... Um, por ejemplo, no sé, cepillarte los dientes o ese, ese tipo de cosas, ¿verdad? Recommendation, es, teacher. Es como, una, como una recomendación un poco más, ¿verdad? Exactamente. Como una recomendación. Así que es como la diferencia. Eh, hay varias, eh, varios puntos, ¿verdad? Por ejemplo, eh, en el must, es como que estamos expresando una obligación más eh, subjetiva. Okay. En cambio, en el have to es una obligación más objetiva. 
O sea, eh, ambos son como para obligación. Pero es un poquito, un poquito la diferencia. No mucho, la verdad. Must have. Pero ahorita no es tanto como el tema, pero sí muy bien que me lo preguntó Romeo. Eh, por si alguien más tenía como la duda. Ambos son como de obligación, por así decirlo. Pero es un poquito diferente la traducción. ¿Ok? Eso es todo. Eh, vamos a ver, ¿alguna otra pregunta, guys, con respecto a eso? Ok, vamos a ver, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar aquí. Deme un segundo, guys. There we go. So, basically, uh, what is the reason why we are learning all these things, guys? ¿Por qué estamos aprendiendo todo esto? Y aquí tenemos, ¿verdad? Eh, tenemos nosotros may, tenemos might, must. Okay. So, basically, we are going to learn these things so we can uh, talk about, like, possibility, right? In this case, we have may, so we are, like, 50%. Uh, sure, uh, we have an example here. It says he has a car, so he may drive to the party. Okay, he may and he may not. We have like 50% possibility in that case. And then we have might, it's basically the same thing. Okay, guys, it's basically the same thing. Might sometimes it is used like the past of may. We have may and might. So she's smiling at him if he asks her. She might go to the party. Okay, so we have 50% certainty in this case as well. Okay, we don't know for sure, but we have the possibility, like 50% possibility. And then finally, we have must, like 95% possibility, okay? They are always talking together. It must be love, okay? It must be some kind of love because they are always talking together. Okay, entonces ahí tenemos, eh, básicamente estamos aprendiendo acerca de los modales porque vamos a aprender a usarlos para hablar de posibilidad, de, de algo. Okay? Y lo vamos a aplicar a lo que estábamos viendo antes del lenguaje corporal, de los gestos y todo eso. Okay? Vaya, tenemos acá, ¿cuál es la estructura básicamente? Es bien sencilla. Es el sujeto más, como lo vamos a anotar por acá, vamos a irlo anotando por si acaso. Tenemos el subject, then we have the uh, model verb, then we have the main verb, and then we have like some complement, for example. Vale, entonces aquí tenemos unos cuantos ejemplos, ¿verdad? En estas oraciones dice, uh, so he may drive to the party. Okay, just like that. Okay, ¿qué pasa si queremos uh, hacer una pregunta? Bueno, cambiaríamos el orden, ¿verdad? Por ejemplo, <clears throat> vamos a hacer una oración eh, con otro verbo modal, ¿verdad? Siempre lo que se cambia es como el orden. Uh, could it be una, una pregunta, ¿ok? Solo lo que cambiamos es como el orden. Or must uh, they uh, come to the party, for example. Básicamente le cambiamos el orden, ¿verdad? Ponemos el verbo modal al principio. Y lo demás lo dejamos igual como estaba, ¿ok? Solamente cambia eso. Y si es una oración negativa, pues solamente... Le ponemos, eh, en este caso, le ponemos la negación en medio de el verbo modal y el verbo principal. Uh, during class, for example, okay? They must not eat during class. We have the three samples. We have question, we have a, a positive sentence, and then we have a negative sentence, just like that. Vaya. Ahorita solamente se los presento así de una forma breve porque tenemos que ver otras cosas primero y luego vamos, vamos a entrar en más detalles, ¿ok? Por ahora solamente es como una presentación, guys. Bien, bien básico. Ok, vamos a ver. Entonces vamos a continuar. Les voy a mostrar por acá otra cosa ahora. 
Vamos a cambiar de pantalla. Aquí vamos, guys. Here we go. Entonces, nosotros estamos acá. Tenemos esta conversación entre como tres personas en la cual se habla acerca de lenguaje corporal y también se utilizan los verbos modales. Así que la vamos a escuchar y vamos a ver cómo se utiliza esto de los verbos modales para expresar como la posibilidad de algo. ¿Ok? Vamos a ver. Hi, welcome back. Listen to the following conversation and pay attention to the use of models and adverbs as they speak. Remember, you may practice the conversation with a friend or a classmate. After the conversation, you will listen to the explanation. Have you met Raj? Part A. Listen and practice. Have you met Raj, the student from India? No, I haven't. Well, he seems really nice, but there's one thing I noticed. He moves his head from side to side when you talk to him. You know, like this. Maybe it means he doesn't understand you. No, I don't think so. Or it could mean he doesn't agree with you. Actually, people from India sometimes move their heads from side to side when they agree with you. Oh, so that's what it means. All right, so there we go, guys. Uh, and practice. Vamos a ver. Entonces, acá tenemos la conversación acerca de Raj. Okay? Raj es un estudiante de India. Y pues ellos tienen gestos diferentes. No sé si han escuchado eso. De que las personas de India mueven la cabeza así, de lado a lado, cuando están diciendo que sí, cuando están de acuerdo con algo. Lo hacen como al revés. Como que, yes, uh, I mean, yes. <laughs> yes, I, I agree. And they are doing this. Okay, so it's really weird. But that's the way they do it. Okay, so basically we have here the models. We have maybe. Okay, or may, may in this case, uh, it, it could be. So may or it could mean he doesn't agree with you. Okay, it could mean that he doesn't agree with you. Básicamente estamos utilizando los modales para decir que, bueno, pudiera ser, hay una posibilidad de que él hace eso porque no está de acuerdo contigo. Okay, entonces básicamente eh, acá es como está aplicado en esta conversación. Una conversación bastante básica, bastante corta. Eh, tiene un poco del uso de los eh, modales, eh, en este caso, para hablar acerca del lenguaje corporal. Okay. Tenemos entonces, have you met Raj, the student from India? No, I haven't. Okay, guys, remember that if we have a question that uh, starts with have you, then we have to answer yes, I have, or no, I haven't. Okay. Then, well, he seems really nice, but there is one thing I noticed. Okay, when he moves, uh, he moves his head from side to side when you talk to him like this. Okay, so maybe it means he doesn't understand you. No, I don't think so. And then uh, it says actually people from India sometimes move their heads from side to side when they agree with you. Oh, so that's what it means. Okay, okay vamos a ver. Entonces la, la presentación, la parte esta de el, el video está bastante corto, la verdad. Vamos quizás a movernos un poquito más, guys. Vamos a hacer algo. Antes de que nos vayamos, vamos a hacer una pequeña actividad. Que yo traía preparada para ustedes. Vamos a ver por acá. Eh, nosotros tenemos un pequeño juego en el cual vamos como a adivinar cosas acerca de otra persona. ¿Okay? Vamos a adivinar utilizando las posibilidades que hemos eh, hablado por acá, ¿verdad? Principalmente está acá acerca de la edad. Por ejemplo, yo le puedo decir a Carla, eh, por ejemplo, o le pudiera decir a Francisco, um, so you must be, you must be 30, or you must be 25, okay? We're talking about age, okay? Uh, you must be 25 years old. And she can say yes or no, for example. Okay, no, I'm not. Yes, I am. Uh, so that's what I want you guys to do, okay? Like, we can make couples, and then, vamos a hacer parejas, y luego quiero que tratemos de adivinar algo acerca de la otra persona. Que, por ejemplo, uh, you, may be, uh, you may be a nurse, or you must be uh, an engineer, or something like that, uh, because you look like one. Entonces, vamos a utilizar esos verbos eh, 
modales para decir la posibilidad de algo, de la otra persona, ¿ok? No sé cómo prefieren hacerlo. ¿Quieren que lo hagamos aquí en, entre todos o quieren que mejor hagamos unos pequeños grupos? Al menos por unos, como ocho minutos tenemos por acá nada más. ¿Qué piensan? Pienso que entre todos, teacher. Aquí entre Digo, todos, ok. Es mi, opin es mi opinión. ¿Qué piensan los demás? I agree. Ok, very good. Bueno, creo que la mayoría están de acuerdo. Ya, ya vamos con una tendencia por ahí, ¿verdad? Entonces, eh, los que quieran ser voluntarios, eh, por favor, levanten su mano y vamos a, hacer, vamos a hacerlo como en parejas, ¿ok? Así que, por ejemplo, digamos, si fuera eh, Romeo y Francisco, pudiera decir, ok, so Francisco, I think that uh, you must be 25. You look like you are 25 years old. And then Francisco can say, no, I'm not. I'm actually uh, 30, for example. Vamos a hablar acerca de nuestra edad, acerca de, de ese tipo de cosas. ¿okay? Vamos a ver qué tan buenos son. Yo considero que soy bueno para adivinar las edades. Vamos a ver ustedes qué tal. Vamos a ver quién quiere pensar. Vamos a poner a Francisco y a Romeo. Vamos a ver. <ríe> ya que están ahí. Francisco. Romeo. Ok, teacher. Hi, Romeo. Hi, Francisco. How are you? I'm <laughs> fine, thanks. Okay, tell me. <laughs> okay. Espero no equivocarme. <laughs> <laughs> well, um, I... So what I can you tell me? I, what I, can I, you I, tell I, me about Romeo, Francisco? Uh, do you think that he may be uh, maybe 40 or uh, he must be? 30 or what, what do you think? I, I think uh, he he must be 40, 40 years old. Okay. Mm, no, Francisco. I really, I have, I am 38 years old. Almost. <laughs> Almost. <laughs> yeah. <laughs> Very in good. the 40s. <laughs> muy bien, muy bien. Okay. <laughs> What do you think? Um, maybe you must be 43 or 40. Yeah, 43 <laughs> years old. Yes or no? What? 32? You must be 42, yeah? No. <laughs> <laughs> 10 years less. What? 10 years less. Really? Yeah. No. 33. <laughs> <laughs> I'm sorry. <laughs> no problem. <laughs> bueno, ahí está. Okay. <laughs> Muy bien, ya vimos que tal vez Francisco es un poco más bueno adivinando las edades que Romeo, ¿verdad? <laughs> ahí está. Entonces... <laughs> Very good job, guys. Thank you. Thank you. Ya ven, entonces Thank acá. You, <laughs> ya ven, acá este. Me gusta un poco el juego porque es un poquito divertido, ¿verdad? Estar ahí como adivinando, a veces nos equivocamos también. Y por otra parte también creo que nos ayuda a reforzar algunas cosas. Vaya, por ejemplo, yo sé que nosotros en el español decimos yo, yo tengo 20 años, por ejemplo. Pero en el inglés no es así, ¿verdad? Nosotros tenemos que decir en inglés I am 40 or I am, I am 40 years old, por ejemplo. So that's very good. We can practice that. So we can, you know, become, become like more familiar. With that. Vamos a ver entonces quién más quiere participar. ¿Quién más? Vamos a ver. Jorge y Carla Hernández. Lo veo por ahí. <ríe> ok, teacher. Vamos a ver. <clears throat> right, so Jorge, what can you tell me about Carla? Uh, what do you think that is her age? Um, I. Maybe um, uh, 
I, teacher, I have a problem because uh, I never uh, answer a woman who is the <laughs> age. <laughs> no problem. Yes. It's, it's no polite. <laughs> That's okay. Uh, well, in that case, we can do something different. Uh, we can maybe talk about something different in this case. Like, for example, uh, what do you think that Carla does for a living? Do you think that uh, she's like a student, maybe? Or what do you think that she does? She must be a student, for example. You can say she must be... Uh, uh, um uh, maybe uh, a manager something like that i don't know <laughs> uh, no uh, uh she, she maybe uh learn learning oh is to the um engineer okay so you think that she may be an engineering student that's what you think ¿Usted piensa que ella estudia ingeniería? Yes. Ok. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué nos puede decir Carla? ¿Is that true or not? Yes. No. That is not true. That is not true. So, what do you do, uh, Carla? Are you, About... are you studying? Are you working or something like that? About working? Yes, I mean, uh, what what do you do? Uh, do you do you work? Do you study? Are you a student? Are you like maybe? I don't know. Uh, what what do you do for a living? Maybe he's employed, but I don't. I don't, I don't <laughs> okay. know what is the profession. <laughs> you don't know, okay? <laughs> Teacher, so, um, for example. Pero ¿qué hay, ¿qué hay de usted, Carla? ¿Qué es lo que, ¿A qué se dedica usted? Vamos a ver. Ah, eh, Jorge, Jorge dijo que usted era un estudiante de ingeniería. Usted dijo que no es cierto eso. Entonces, ¿a qué se dedica usted? Hay una mayor international relation. Oh, I see. Ok, very good. Very good. Yes. So, not, not close. Jorge, you were not even close. Because she no. doesn't... <laughs> She's not an engineer. Uh, she has a different uh, field of study, something really different. Okay. Yeah. And uh, Carla dice que, bueno, Jorge trabaja, pero no, no está segura en que. She's not really sure. Uh, oh. Maybe a teacher. Is that true, Jorge? Are you a teacher? In this moment, no teacher. I am working as a person. A salesperson, okay? Very good. Okay. Very good. Okay, very good. Thank you. Bueno, está bien. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias, Carla y Jorge. Bueno, entonces ahí, ahí está, ¿verdad? Un poquito de, de práctica y un poquito de, de interacción entre ustedes también. Así que <ríe> sé que nos ponemos nerviosos y a veces no sabemos ni, ni siquiera qué, qué estamos diciendo, ¿verdad? Pero no, no se preocupen, guys. Está bien. That's okay. They're doing a great job. Así que bueno, eh, mañana vamos a seguir, porque ya se nos acabó el tiempo, nos vamos a quedar hasta aquí ahora. No sé si tienen alguna pregunta, algo más que les gustaría compartir. It's funny, yes, it is. Uh, I, I really, uh, it was really funny for me. So, I really enjoyed it. Me gustó bastante ahí escucharlos a ustedes, la verdad. Bueno, así que no sé si tienen alguna pregunta, guys, algo antes de que nos vayamos. No questions. All right. So, guys, uh, well, thank you so much for coming one more time. And I hope you enjoyed your evening. And I will see you guys tomorrow. Thank you, teacher. See you tomorrow. Welcome. See you tomorrow. Bye. Thank you, thank you teacher. See you tomorrow. See you tomorrow, guys. Be uh, careful. Uh,